Вахтанг Кикабидзе рассказывал, как счастливы те, кому выпало судьбой дожить до старости и спокойно умереть в собственной кровати, не корчась от боли. Самому грузину в мире не повезло. Я чувствую себя очень плохо. И я просил Всевышнего «забери меня». 84-летний мужчина заявил, что не волнует его жизнь. Мне кажется, если умру, легче станет. Теперь все эти мучения остались. Вахтанг Кикабидзе победил рак мозга. Почки не смогли пережить смерть жены. Последние две недели певец и актер провели в реанимации. Я не боюсь смерти. Народный артист Грузинской ССР и заслуженный Украины заявлял, что она уже рядом. Старуха с косой похлопала по плечу, когда Кикабидзе было 40 лет. Мне в молодости гадалка предсказала проблемы со здоровьем. Вахтан Константинович назвал год, когда случится несчастье 1978. Это именно то, что произошло. Стали мучить головные боли. Дальше он теряет ориентацию в пространстве. Руки тряслись, как у алкоголика. Я не могу этого сделать. И вот однажды упал за кулисами. Мне как будто по черепу ударили молотком. Оказался в больнице. Кикабидзе рассказал, что у него киста на мозжечке типа опухоли в головном мозге. В Москве осмотрели и честно сказали делать операцию поздно. Шанс, что все пройдет успешно, один из ста. Я сказал, режьте. Только если станет понятно, что буду инвалидом, сразу выключите меня к чертовой матери. Но все было просто хорошо. В голове оказалась большая гнойная киста, а за ней во время операции обнаружена еще и злокачественная опухоль. Очнулся голова вокруг в гипс замотана. Первое, что проверил, это руки вскинул вперед, не дрожат. Вот оно счастье от такой малой вещи. Реабилитация заняла 4 месяца. У меня была жена Ира. Любовь ее и детей помогли быстро восстановиться. Выписали меня со справкой об инвалидности. Петь, сниматься, пить и курить запретили. Как на грех каждую ночь снился граненый стакан с водкой. Налил себе водки, выпил и отрубила меня. Я очнулся на второй день. Опять пронесло Всевышний отмерил звезде почти 30 лет относительно благополучной жизни. В 2012 году 74-летнему старику поставили новый страшный диагноз. Сколько на свете хворей? А мне была послана именно такая, от которой нельзя исцелиться. Почему? Вздыхал Вахтан Константинович. До самой смерти я вынужден ездить в больницу на гемодиализ. Это когда кровь чистит с помощью специальной машины. После сильного воспаления легких у звезды развелась хроническая почечная недостаточность. Кровь не чистится и организм постепенно отравляется, объяснял Кикабидзе. Мои почки практически не работают. И помогает искусственное. В руку втыкают в ад такие большие иголки с трубками. Берут из вены кровь. Она подается потом в специальную машину, где очищается. После чего вливают в меня обратно. Длится около четырех часов. После процедуры я выхожу выжатый как лимон. Сил нет. Еще полдня прихожу в себя. Рука от уколов уже синяя стала, людям страшно показывать. Обычно людям с таким диагнозом помогает пересадка почек. Но после 70 лет это противопоказано слишком велик риск, что новые органы не приживутся. До 2021 года бороться артисту помогала жена. Но Ирина умерла, ей было 89. Только благодаря любви ей был смысл жить. Но супруга болела, говорил Кикабидзе. С уходом Иры у меня будто выключили свет в жизни. Все померкло и стало неинтересно. Вахтанг из-за смерти жены испытал сильный стресс, поясняет 64-летняя певица Ольга Зарубина. Я сама видела их трепетное отношение друг к другу. Конечно, мужчине не просто пережить такое. Кикабидзе этого сделать не смог. Сдался и перестал бороться за жизнь. Человек паник подтверждает 58-летняя певица Азиза. Со смертью супруги умерла и часть сердца Вахтанга Константиновича. Потом артист потерял дома сознание. Увезли в реанимацию, делится 86-летняя певица Нани Бригвадзе. Вахтанг был в коме, из которой чудесным образом вышел за несколько дней до смерти, хотя был очень слаб. Никто не верил, что артисты вернут к жизни. Он дышал с помощью искусственной вентиляции легких. И вдруг начал самостоятельно. Это было чудо. Появилась надежда. Я хотела навестить друга. Он уж не говорил. 
Врачи попросили моргнуть, если согласен меня увидеть. Вахтанг моргнул и улыбнулся. Но не случилось. Его не стало. Почки уже не работали. А гемодиализ чистит кровь не идеально. Произошло отравление всего организма. У больного были боли в пояснице, слабость, ломота в суставах и спутанность сознания. Он сильно похудел, потому что тратится энергия. Токсины отравили клетки сердца. Оно не могло больше работать и остановилось. Мы были к этому готовы, но надеялись на чудо и жизнелюбие Кикабидзе. Увы, грустит Нани Георгиевна. Утешает одно. Вахтанг воссоединился с супругой. И все его мучения окончены.